മുൻപ് മാതൃഭൂമി ഇവിടെ ഒരു ലോക സാഹിത്യമേള നടത്തിയപ്പോൾ ഡിബേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ ശ്രീ ഷൗക്കത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് കാരണം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വകതിരിവോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി വിശാല മനസ്കതയോടുകൂടി കുട്ടികളുമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നിപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും തമ്മിൽ കുട്ടികൾ മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും വയസ്സായ വ്യക്തികളാവും സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ആവും അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൈ കടത്തി അവർ തങ്ങളെ നോക്കേണ്ടവരാണ് തങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റിമെൻസ് മാനിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ് തങ്ങളുടെ കൂടെ തങ്ങളെ ഇനിയും തങ്ങളെ അനുസരിച്ചൊക്കെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നൊരു ഫോഴ്സ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല വീടുകളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങളുടെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വേണ്ടുവോളം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് വളരെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലൊരു കാര്യം പറയുകയുണ്ടായി അത് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളല്ല നമ്മളിലൂടെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ദ കം ത്രൂ അസ് നോട്ട് ഫ്രം അസ് എന്ന് ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അന്ന് പറയുകയുണ്ടായി രക്ഷിതാക്കൾ കുറച്ചുകൂടി അക്കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ സ്വതന്ത്രമായി വിടുന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ വിഷയത്തെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ഒരു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്നുമ്പോൾ മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു മോൻ ഇറങ്ങി വന്നു അവനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോയി എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അപ്പുറത്തൊരു മുറിയിൽ നിന്നൊരു മോൾ ഇറങ്ങി വന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് അവൾക്ക് ഔഷധമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി എന്നെ അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തോട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഹായ് ഷൗക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ പരിചയം അവൾ എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വൈഫ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സ്ഥിതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് അവരുടെ മുറിയിൽ പോയി കഴിക്കുന്നു അവൾ അല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പക്ഷെ മക്കളൊന്നും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിതിന് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലല്ലേ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ നാല് ആൺമക്കൾ ആ നാല് ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാർ അച്ഛനമ്മ എല്ലാവരും കൂടി കഴിയുന്നിടത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ വീടുണ്ടാക്കി മാറിപ്പോയത് ശരിയല്ലാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയല്ലേ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പരിണാമം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതണ്ട കൂട്ടുകുടുംബം തോ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നത് നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് പിന്നീട് വ്യവസായശാലകൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇൻഡസ്ട്രി വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു നഗര നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വ്യവസായശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ അത്യാവശ്യം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ നഗരത്തിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടറിയോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഫ്ളാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആളുടെ ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഒരു മുറിയും ഒരു അടുക്കളയും ഒരു വരാന്തയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അവരവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രെയിമിൽ എൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
വേറെ വേറെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ജീവിക്കുകയും അച്ഛനമ്മമാരെ അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മുറിയും ഓരോ വീടാവാൻ തുടങ്ങി അത് നടക്കും നമുക്ക് തടയാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എത്തിക്സും നമ്മുടെ ജീവിതവും മാറ്റുക എന്നല്ലാതെ തിരിച്ചൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഓരോ എല്ലാവരുടെ മുറിയിലും ടി വി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ അവർ അത്ര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുറിയിലും ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുറിയിൽ ടി വി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മുറി തന്നെ ഒരു വീടാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഒരുമിച്ച് കാണേണ്ട സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവർ വേറെ വേറെ മുറികളിൽ താമസിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാവും ഇതിൽ കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ വൃദ്ധർ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് വൃദ്ധസദനം എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള പലയിടത്തും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു അച്ഛനമ്മയും പണ്ട് കാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളെ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനൊരു കൃഷിക്കാരനാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചെയ്യുക ആ കൃഷിയിടം അവന് കൈമാറുകയും ആ കൃഷി അവൻ നടത്തി മിടുക്കനാവുകയും ചെയ്ത അവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിച്ച് അമേരിക്കയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു മക്കളാക്കണം എന്നാണ് എൺപത് ശതമാനം അച്ഛനമ്മമാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൾ അവൾ ജോലി കിട്ടി അമേരിക്കയിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു മോളുണ്ട് ഞാനിവളുടെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവൾ പനി പിടിച്ചിരിക്കുക പനി പിടിച്ച ഉടൻ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് മോളോട് പറയുന്നതാണ് നിന്നൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നോക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല ഉടൻ അവൾക്ക് ടെൻഷനായി എന്നിട്ട് അവൾ ആ മോൾ എന്നെ അറിയാം മോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം അമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു പിടിയില്ല ഇങ്ങനെ മക്കളെ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ് ഈ പഴയ മഹിമ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയേ പറ്റൂ എന്ന് ഇത്തരം കുറേ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ഛ ഈ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെയാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അവർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതിച്ച് പാസ്സാക്കിപ്പിച്ച് വിടുന്നത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരു കുട്ടി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല അത്രയും പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് ശമ്പളത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനവും അവിടുത്തെ ചെലവിന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അവിടെ ഇത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരെ വിട്ടെന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോൾ എവിടെയാണ് മോൾ അമേരിക്കയിലെ കമ്പനിയിലെ എഞ്ചിനീയറാണ് ഭയങ്കര ഈ അഭിമാനത്തോടെ പറയാനാണ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പനി വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ സംസ്കാരം ഉണരും നമ്മൾ തുടങ്ങിയ പോലെ ആ ഗോത്ര സം എന്നാലും എന്നെ നോക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നമ്മളെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളർത്തിയുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കണം നമ്മളവരെ വളർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് പറന്നു പൊക്കോളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് വളർത്തുക ഇനി അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അറുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് അത്യാവശ്യ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നു ഒരു അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും സമപ്രായക്കാരായ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാവുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് മക്കളോട് പറയണം ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചോളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ തോന്നുമ്പോൾ സമയവും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചോളൂ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അങ്ങനെ അവരിൽ കുറ്റബോധം ഉണർത്താത്ത രീതിയിൽ മര്യാദയുള്ള മാതാപിതാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം കാരണം അവരെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് നമ്മളാണ് അവർക്ക് സ്നേ ഇപ്പം ആ അമേരിക്കയിലുള്ള മോൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ പനി പിടിച്ചാൽ ഈ പരാതി കേട്ട് അവളവിടെ വിഷമിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയല്ല പിന്നെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രായമായവരെ മുഴുവൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്
അല്ലാതെ എപ്പോഴും കൂടി നഴ്സിനെ പോലെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അച്ഛനമ്മ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് പഴയ നൊസ്റ്റാൾജിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാവം നമ്മുടെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവരെ അവരെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഒരു ജോലിക്ക് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം നമ്മൾ വെക്കണം അവർ നാളെ പറന്നു പോവേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണ്ട അവർ പറന്നു പോകണം അവർ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ എങ്ങനെ മക്കളില്ലാതെ ആരോഗ്യപരമായി ജീവിക്കാം എന്ന വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സമാന പ്രായത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്തി നല്ല സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം വൃദ്ധസദനമൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ വാക്ക് തന്നെ തെറ്റ് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പ്രായമായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു നേഴ്സിനെ വെച്ച് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ളവരെ വെച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് നല്ല സിനിമ ഒക്കെ കണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് നമ്മളെ വന്ന് കണ്ടു പോകാൻ പറ്റണം ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം വിശാലമായ വീടുകൾ ഉണ്ടാവണം പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ അപ്പം മക്കൾക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മൂല്യവും കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതാണ് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീഡാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വാല്യൂ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൃഷിയിൽ നിന്ന് മാറി വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ പലയിടത്തായിട്ട് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കാം എന്ന മൂല്യബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ ഉണർത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന മോളും ഭർത്താവും കൊച്ചുമോളും അവിടെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മൂല്യബോധത്തെ ഞാൻ ഉണർത്തണം അതിന് ഞാൻ എനിക്ക് പനി വന്നാൽ വിളിച്ച് നിന്നൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംയമം നമ്മൾ ശീലിക്കണം നാരായണപുരി പറഞ്ഞതുപോലെ അഘമണയാതെ അകതാരമർത്താൻ പുതിയ തലമുറ ശീലിക്കണം അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ കാലദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മൂല്യബോധത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ജീവിക്കില്ല നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യില്ല സ്നേഹമുള്ള മക്കളെ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം അല്ലാതെ മക്കളെപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് സാധ്യമേയല്ല എന്നൊരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ കൂടുതലും ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന ഒരു എത്തിക്സ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശം അപ്പോൾ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാറ് ഇപ്പോഴും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാവുന്ന വലിയ വീടുകൾ ഉണ്ടാവണം ആ മക്കൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ മക്കൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാം അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരവരായിട്ടിരിക്കാം പലയിടത്തും പുറത്തൊക്കെ ഇതുണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു എത്തിക്സിന് നമ്മൾ രൂപം കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർ സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഈ പഴയ കാലത്തെ ജീവിത ശൈലികൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിത ശൈലികളൊന്നും അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല എന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എൻ്റെ ഉമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പണ്ടത്തെ കാലം ആണുങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരുന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കല്ല എന്നാണ് ഉമ്മ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല അത് പറയുന്നത് വളരെ നേച്ചുറലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ പുതിയ കാലത്ത് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരവരായിട്ട് ജീവിക്കാവുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അതിനനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു എത്തിക്സാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ മൂല്യബോധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നല്ലാതെ ഈ കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തോന്നിയിട്ട